ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി കപ്പിൾസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ന്യൂ ഫേസ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ന്യൂ ഡിസൈറിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസൈറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ന്യൂ ഡിസൈറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം പിന്നാണ്ട് ഡിസൈർ നാട് ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഡിസൈൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നാല് വേരിയുകളാണ് വണ്ടികൾ വരുന്നത് എൽ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ ഇസഡ് എസ് ഐ പ്ലസ് ഇസഡ് എസ് ഐ ഇസഡ് എസ് ഐ പ്ലസ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വി എച്ച് ഐ വേരിയൻ്റ് ആണ് വി എച്ച് ഐയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ആഡിങ്ങായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇസഡ് എസ് ഐയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമ്മുടെ ഡിസൈർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ഫേസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ന്യൂ ഫേസ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഹെയർ ടെക് അസോസിയേറ്റ് ഹെയർ ടെക് മോഡലിൽ നിർമ്മിതമായ ഡിസൈറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലും അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ കളേർഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോഗ്ലാമ്പ് ഗാർണിഷും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എൽ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐയിൽ ഫ്രണ്ട് ഫോഗ്ലാമ്പ് ഗാർണിഷും വി എച്ച് ഐ ഇസഡ് എസ് ഐ മുതൽ ഫോഗ്ലാമ്പും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസൈറിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം പിന്നെ ബൈക്കിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ വലിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ദൃശ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇല്ല പഴയ ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അലോയ് വീൽസൊക്കെ വരുവാണെങ്കിലും പഴയ അലോയ് വീൽസ് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ ഇസഡ് എസ് ഐ ഇസഡ് എസ് ഐ പ്ലസ് എന്നീ വേരിയൻറ്റുകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പിന്നെ അതോടുകൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ലഭ്യമാണ് എൻ്റെ എൽ എച്ച് ഐ ബേസ് മോഡൽ തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപ മുതൽ എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസും ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻ്റെ എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ടോ വിലയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എ ജി എസ് തുടങ്ങുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരം രൂപ മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ മാനുവലിലും ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ എ എം ടിയിലും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടും സി എൻ ജി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ സി എൻ ജിയും ലഭ്യമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സി സിയിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈർ എൻജിൻ എൻജിൻ സൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പി എസ് അറുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റമ്പത്തി എട്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നെ തേണിൻ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ലിറ്റർ ലുവാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ വരുവാണ് ഡ്യുവൽ ട്യൂണ് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലാണ് ലഭ്യം ഒരു ബീജും ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ ചേർന്ന് ഡ്യുവൽ ട്യൂണ് ഇന്ത്യയിലും വി എച്ച് എയിൽ ഡോക്ക് സ്റ്റീരിയോയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പ് ആൻഡ് വേലിൽ ഇച്ച് ഡെസ് എയിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ റിയർ എ സി വെൻറ്റും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈറിലുണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻ സെൻ്റർ ലോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് ഓഡിയോ മോണ്ടർ കൺട്രോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി എല്ലാം സ്റ്റിയറിങ് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി അതായത് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ആവും ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഓഫ് ആവുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഒ
റിയർ സീറ്റിൽ നമ്മുടെ ആംബസ്റ്റ് വിത്ത് കപ്പ് ഹോൾഡർ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വി എച്ച് ഐ മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ എസ് പി വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡോർ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോർ ഡോർ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റൈവിംഗ് സൈഡ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റും പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഹെഡ് റെസ്റ്റും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡി ടെസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം സ്പീഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഡോർ ലോക്കിംഗ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഐ ആർ വി എം എല്ലാം നമ്മുടെ വി എച്ച് ഐയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ റിമോട്ട് കൺട്രോളും വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എം എമ്മും ടേണിംഗ് ഡേലിസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എമ്മും ടയർ സൈസ് എന്ന് വരുന്നത് എൽ എച്ച് ഐയിലും വി എച്ച് ഐയിലും വരും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബാർ എൺപത് ആർ പതിനാല് സൈസാണ് വരുന്നത് ടയർ സൈസ് ഇസഡ് ഇസഡ് എച്ച് ഐയിലും ഇസഡ് എച്ച് ഐ പ്ലസിലും വരുന്ന അലോയ് വീൽസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബാർ അറുപത്തഞ്ച് ആർ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ടയറും വീൽ ബേസ് എന്ന് വരുന്നത് നാല് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് എം എം ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ട്രങ്ക് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു ഫീച്ചറും കൂടെ ബി എച്ച് ഐ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് അക്സസറി ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഡിക്കിയുടെ ഭാഗത്ത് താഴെ കാലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഡിക്കി ബൂട്ട്സ് ബൂട്ട് ഓപ്പണായി വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണത് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പോർട്ടബിൾ ഓ ആർ വി എം ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇച്ച് എഡ് എസ് ഐയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈർ ഇച്ച് എഡ് എസ് ഐയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അലോയ് വീൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് പ്ലേ സ്റ്റുഡിയോ വിത്ത് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് വോയിസ് കമാൻഡ് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ത്രോ സ്മാർട്ട് പ്ലേ റിമോട്ട് ആപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ലെതർ ബ്രാപ്പഡ് സ്റ്റീയറിംഗ് വീലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാംസ് ഇച്ച് എഡ് എച്ച് ഐ മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നു റിയർ ഡീ ഫോഗർ വരുന്നുണ്ട് റിയർ ഫോഗർ ഫോഗർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ റിയർ ഡീ ഫോഗർ വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഓട്ടോ ഓപ്പ് പവർ വിൻഡോസ് പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടും കൂടെ ഇച്ച് എഡ് എച്ച് ഐയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇച്ച് എഡ് എച്ച് ഐ പ്ലസ് ആണ് എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് പ്രിസിഷൻ കട്ട് അലോയ് വീൽസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നത് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാമ്പ് വിത്ത് ലേറ്റ് മീ ആൻഡ് ഫോളോ മീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫോൾഡിംഗ് ഒ ആർ വി എം വിത്ത് കീ സിങ്ക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വരെ നമ്മുടെ ഫുൾ ഓപ്ഷന് നമ്മുടെ ന്യൂ ഡിസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്പേസ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഇനി വണ്ടിയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എൻക്വറീസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ പറയുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എന്നെ വിളിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വീഡിയോസ് എത്തിക്കുക ബായ് The world didn't even trust me Hard work in the crux that it made in us Not to bust on my veins full of gold dust The 1985 Hard work in the crux that it made in us About to bust on my veins full of gold dust